September. Es ist 5 Uhr früh und es geht hinaus ins Revier. Es ist herbstlich kühl und die Hirsche röhren aus vollem Hals. Die hohe Zeit des Rotwildes, welcher Jäger sehnt nicht die Tage herbei, an dem die ersten Hirsche zu melden beginnen. Entweder im heimischen Revier oder bei einer Auslandsjagd zieht es Jahr für Jahr die Jäger hinaus, den König des Waldes bei der Prunft zu beobachten bzw. zu bejagen. Im ersten Büchsenlicht tritt ein etwa sechsjähriger, ungerader Zwölfer aus dem lichten Eichenbestand. Sein Röhren klingt zwar tief, doch seine Statur, die Höhe der Rosenstöcke und auch das noch relativ hochgetragene Haupt sind Anzeichen eines mittelalten Hirschen. Nichtsdestotrotz ein Abschusshirsch. Bei der Auslandsjagd hat man meist drei bis vier Tage. Der begleitende Berufsjäger ist natürlich angehalten, den Gast zum Schuss zu bringen, dennoch wünschen sich die meisten Jäger, sich am ersten Tag einen Überblick über das Prunftgeschehen und die Hirsche machen zu können. Mittlerweile ist es hell geworden. Junge Hirsche mit einigen Stücken Kahlwild kommen in Anblick. Weiter oben im lichten Eichenbestand, außerhalb der Reichweite der Büchse, kommen weitere Hirsche in Anblick. Ein ungerader Eissprosszehner, dessen linker Eissproß abgebrochen ist. Es ist interessant, wie sehr sich die Geweihe mancher Hirsche gleichen. Vom Alter wird dieser Hirsch dem ungeraden Zwölfer Kronenhirsch ähnlich sein. Die Wamme ist ebenso gut ausgeprägt, dennoch zeigt er dieselben Zeichen eines mittelalten Hirschen. Der Kampf mit dem jungen Kronenhirsch dauert nur kurz, bevor die beiden etwa gleich starken Hirsche mit Hilfe des Parallelschreitens versuchen, den Gegner abzuschätzen. Doch ein Kampf scheint unausweichlich zu sein. Der junge Kronenhirsch bleibt am Brumpfplatz und versucht seine Chancen, genauso wie die vielen anderen jungen Hirsche zu nützen, während sich die gleich starken Hirsche bedrohlich nahe kommen. Wie vorher ziehen sie entlang einer unsichtbaren Grenze. Die Stangen der beiden Hirsche krachen zusammen und plötzlich erscheint im Hintergrund ein Hirsch, der den Puls der Jäger höher schlagen lässt. Ein Eisspross Zehner mit herrlichen Krebsgabeln. Die Entfernung ist nach wie vor zu weit, über 300 Meter. Doch das Kahlwild zieht näher, es wird spannend.
Hirsch verschwindet hinter dem Bergrücken, aber nun sind sich die Jäger sicher, dass es sich lohnt, weiter zu warten. Wieder zieht der ungerade Zwölfer aus dem Bestand. Diesmal einem jungen Zehnerhirsch hinterher, dem es gelingt, zwei Tiere und ein Kalb aus dem Kahlwildrudel herauszuholen. Noch einmal wirft er dem jungen Hirsch den Kampfruf nach, doch dieser zieht unbeirrt mit dem Kahlwild über die Freifläche in den nahegelegenen Bestand. Nach und nach ziehen die Hirsche zurück in den Tageseinstand. Ein letzter Versuch, den Eisspross Zehner nochmals in Anblick zu bekommen. Leider vergebens. Doch die nächsten Pirschen werden sicher erfolgreich. <lacht>